विद्यार्थी मित्रांनो सह्याद्री ट्युटोरियल्समध्ये तुमचं स्वागत आहे आणि आज आपण सगळ्यांना ज्याची गरज होते म्हणे आपण असा टॉपिक फंक्शन आज आपण घेणार आहे आता एक लक्षात घ्या की कुठलाही व्हिडिओ तयार करायच्या अगोदर मी थोडंसं बघतोच ना की आज आपण काय बोलायचं आहे काय करायचं आहे लक्षात घ्या मी जेव्हा बघितलं चला ठीक आहे फंक्शन मग त्याची डेफिनेशन एक्सप्लेन करूया असा विचार केला मी नंतर त्याचे टाईप्स एक्सप्लेन करूया असा विचार केला पण तर बघितलं ना जवळजवळ मला बघा ते एक्सपोनेशियल फंक्शन लॉगरिदम फंक्शन मॉडलस फंक्शन इव्हन फंक्शन ऑड फंक्शन आता फंक्शन हे रिलेशनच असतं स्पेशल टाईप ऑफ रिलेशन मग ते ऑन टू जसं रिलेशन मी टाईप होतो ना ऑन टू वन टू वन इन टू म्हणजे फंक्शनचे टाईपच ऑलमोस्ट मला बारा तेरा मिळाले पुन्हा ते कॉम्पोजिट फंक्शन इन्वर्स फंक्शन आता एक गोष्ट लक्षात घ्या बघा मी काय सांगतो ते आपण कसं करणार आहे माझी स्ट्रॅटेजी काय तुम्हाला क्लिअरली सांगतो सीईटीच्या मुलांसाठी आपण हा व्हिडिओ ॲक्च्युली तयार करतो ओके मग माझी अपेक्षा काय की रिलेशनचा पार्ट तुम्ही बऱ्यापैकी केला असेलच ठीक आहे त्यामुळे ते चार टाईप तर तुम्हाला माहितीच आहेत काय करूया माहीत आहे का आपण की आपण एक्झाम ओरिएंटेड न्यूमेरिकल्स जास्त घेऊया म्हणजे मला काय फाइंड आउट करायचं आहे तर डोमेन आणि रेंज वेगळ्या वेगळ्या प्रकारचे फंक्शन दिल्यानंतर त्याचं तुम्हाला डोमेन आणि रेंज फाइंड आउट करता आलं पाहिजे पुन्हा एफ ओ जी जी ओ एफ म्हणजे त्याचे ठीक आहे आयडेंटिटी फंक्शन पुन्हा एखादं फंक्शन वन टू वन टाईप आहे का पुन्हा त्या फंक्शनचा इन्व्हर्स म्हणजे मी काय करणार आहे की हे जुनं पुस्तक आहे ठीक आहे गेल्या वर्षी नवीन पुस्तक पण आलं आहे आपण या पुस्तकातले जास्तीत जास्त न्यूमेरिकल सॉल्व्ह करण्याचा प्रयत्न करूया म्हणजे बघा मी थिअरी पार्ट काही देत नाही आहे आता हे कसं होतं तुम्हाला क्लिअरले सांगतो बरं का मी ब युट्यूबवर सुद्धा व्हिडिओज बघितले की थिअरी ठीक आहे खूप एक्सप्लेन केले पण जेव्हा ऍक्च्युली आपण न्यूमेरिकल्स घ्यायला करायला घेतो ना तेव्हा मात्र खूप डिफिकल्टीज येतात मग आपण आता काय करूया सुरुवातीला सी ईटीत आलेले प्रश्न बघूया आपण नंतर टेक्स्टबुकमधले पण बघूया जास्तीत जास्त आता आपण न्यूमेरिकल सॉल्व्ह करूया आता सुरुवातीला आपण एक्झाममध्ये आलेले न्यूमेरिकल्स घेतो आहे ठीक आहे बघा टू थाउजंड एटीन पर्यंत म्हणजे टू थाउजंड नाईन्टीनचे तीन पेपर आहेत आपल्याकडं ओके त्यात प्रत्येकात एक न्यूमेरिकल आहे हे तुमच्या लक्षात आलं असेल टू थाउजंड एटीनला सुद्धा एक न्यूमेरिकल आहे म्हणजे फंक्शन हा टॉपिक परफेक्ट केला की दोन मार्क मिळाले हे लक्षात घ्या आता होतं कसं बघा टू थाउजंड एटीनपासूनच सिलेबस इन्क्लूड झाला ना फंक्शन सी ई टीमध्ये इलेवनचा पोर्शन आता लक्षात घ्या की हे प्रॉब्लेम झाल्यानंतर आपण काय करूया की मग आपण टाईप वाईज न्यूमेरिकल्स घेऊया आणि ते पण जास्तीत जास्त घेऊया आता इथं बघा पहिला प्रॉब्लेम की त्यांनी एफ ऑफ एक्सची व्हॅल्यू थ्री एक्स मायनस टू दिले फंक्शन दिलं आहे जी ऑफ एक्स हे सुद्धा फंक्शनच आहे त्याची व्हॅल्यू एक्स स्क्वेअर दिले आणि त्यांनी एफ ओ जी ऑफ एक्सची व्हॅल्यू विचारले आता ज्यांना हे येतं त्यांच्या लक्षात आलं असेल अतिशय सोपं आहे पण थांबा हे जे लिहिलं आहे ना त्याचा ऍक्च्युली अर्थ आहे फंक्शन ऑफ जी ऑफ एक्स ओके याचा अर्थ काय की फंक्शनमध्ये तुम्ही जी ऑफ एक्स व्हॅल्यू पुट करणार जिथं जिथं एक्स आहे ना तिथं जी ऑफ एक्स अरे कोण आहे जी ऑफ एक्स एक्स स्क्वेअर म्हणजे तुम्ही त्या फंक्शनमध्ये काय करायचं एफ ऑफ एक्समध्ये जिथं जिथं एक्स असेल बघा एफ ऑफ एक्स असताना इकडे एक्स असतो मग इथं जर एक्स स्क्वेअर असेल तर इथं पण एक्स स्क्वेअर येईल मग तुम्हाला अॅन्सर एक्सच्या ठिकाणी एक्स स्क्वेअर पुट करणार संपलं एवढं सोपं आहे दोन मार्क अतिशय सोपं आहे आता बघा हे डे वन आणि शिफ्ट वन होतं हे इव्हिनिंग शिफ्टमध्ये प्रॉब्लेम आला होता हा पण त्याच कन्सेप्टवरती आहे म्हणजे बऱ्यापैकी सेमच आता इथं लक्षात घ्या हे आपण आत्ताच बघितलं की फंक्शन ऑफ काय सांगा जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू जी इन टू काय येणार सांगा एफ ऑफ एक्स म्हणजे याची व्हॅल्यू इकडे त्याची व्हॅल्यू तिकडं असं पुट करायचं आहे म्हणजे फंक्शनमध्ये आता जी ऑफ एक्स कोण आहे जी ऑफ एक्स ब्रॅकेटमध्ये लिहूया फोर एक्स प्लस के म्हणजे तुम्ही काय करायचं की फंक्शनमध्ये जिथं जिथं एक्स असेल त्या ठिकाणी ही व्हॅल्यू पुट करायची आणि जीमध्ये जिथं जिथं एक्स असेल तर फंक्शनची व्हॅल्यू ती कोण आहे ब्रॅकेटमध्ये लिहूया थ्री एक्स प्लस सिक्स चला आता आपण आता फंक्शन लिहिणार आहे एफ ऑफ एक्स लिहिणार आहे म्हणजे ही व्हॅल्यू मग बघा थ्रीच्या पुढं एक्स आहे मग ब्रॅकेटमध्ये ही व्हॅल्यू फोर एक्स प्लस के हे प्लस सिक्स पुढं मला लिहायचेच आहेत दॅट इक्वल्स टू आता जी ऑफ एक्स म्हणजे इथं फोर इंटू एक्स आहे पण एक्स नाही लिहायचं एक्सच्या ठिकाणी ही व्हॅल्यू थ्री एक्स प्लस सिक्स आणि पुढं आहेत प्लस के ओके आता हे सॉल्व्ह करणं काहीच अवघड नाही आहे ते तुम्ही करू शकता हे नात मल्टिप्लाय करा काय ना सांगा ट्वेल्व एक्स प्लस थ्री के ओके प्लस सिक्स हे फोर थ्री जा परत ट्वेल्व एक्स ओके प्लस एटीन और एटीन नाइन ट्वेंटी फोर फो फोर इंटू सिक्स ट्वेंटी फोर आ प्लस के आता जो है बगा कि ट्वेल्व एक्स प्लस ट्वेल्व एक्स कैंसल जाए के वैल्यू मिलना चाहिए अपने 
थ्री के प्लस के माइनस के करा थ्री के मधुन है के माइनस के लेकिन टू के बराबर है ना अन्य ट्वेंटी फोर प्लस सिक्स का उत्तर माइनस सिक्स ट्वेंटी फोर मधुन सिक्स माइनस के लेकिन एटीन अन्य के ची वैल्यू नाइन में आली एकदम इजी मैं तुम्हारा ही कॉन्सेप्ट कर ली था सेले फोजी जीओएफ आता समझूं क्या बरेया पैकी ना लक्षात घ्या एफ ओ जी आणि जी ओ एफ चे असे काही प्रॉब्लेम तुमच्या टेस्ट मध्ये मिळतील की त्याचा आन्सर एक्स येते काय येतं सांगा एक्स म्हणजे ते आयडेंटिटी फंक्शन असतं आता तिसरा जो प्रॉब्लेम आहे ना तो डे टू शिफ्ट वन आता अरिहंत मध्ये तीनच पेपर दिलेत लक्षात घ्या बरं का आपण काय करूया ऍप मध्ये चौथा पेपर पण बघूया मिळतोय का पण इथं काय विचारलंय बघा डोमेन आणि मी बघितलं बरं का डोमेन आणि रेंजचेच प्रॉब्लेम मुलांना किचकट वाटत आहेत आणि त्यामुळे सगळं फंक्शन ते डोक्यात घेतात की अवघड आहे म्हणून डोमेन आणि रेंज आपण एकदा परफेक्ट जमलं ना तो जमल आता डोमेन मे क्या कि फंक्शन मे एक्स को वैल्यू अपन घे शको डोमेन तो वैल्यू पुट के जो फाइनली आंसर थी रेंज ओके थामा नहीं तो फिर डोमेन विचार आता हे फंक्शन कस बनते ही फंक्शन मे जो डेनॉमिनेटर जीरो ये ना तो नॉट डिफाइन है ना मे मैं इत जीरो नहीं चलना का बगा कि जर मैं थ्री माइनस एक्स इक्व टू जीरो पुट के दैट इज मेरा एक्स इक्व टू थ्री मिले थ्री घेन चलना नहीं है डोमेन मे ओके डोमेन आता संगित ना वैल्यू घे शको डोमेन मैं थ्री घेन नहीं चलना ओके मैं आता मैं ना थ्री पेक्षा मोटी वैल्यू घया का छोटी वैल्यू घया पाजे बगा ना थ्री पेक्षा जर मोटी वैल्यू घी तो निगेटिव ना नहीं चलना मे मैं य केस मे एक्स की वैल्यू थ्री पेक्षा लहान पाजे प्री नको है ठीक है मैं डोमेन मे ही कंडीशन पाजे मैं आता लक्षा गया रूट मनल कि नहीं डिनॉमिनेटर जीरो नको है हे डोक न्यूमरेटर ना ग्रेटर दैन और इक्वल टू जीरो चले केस मध्य एक्स माइनस टू ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो एक्स हा दोन पेक्षा मोटा चले ओके मैं क्या लगे डोमेन लिखता ना बगा थ्री आ टू बी ब्रैकेट दयाव लगे आता काल लेक्चर मे सेट रिनेशन फंक्शन मे एक ब्रैकेट कुछ तरी चुक मैं कमेंट्स मे बगित लक्षा गया मैं हा ब्रैकेट जरा खूब इम्पॉर्टंट है हि ब्रैकेट दिल अर्थ तो थ्री नको है अपने ओके इन्क्लूड कराए नहीं है पे हि ब्रैकेट दिल अर्थ तो टू पाजे और टू नर से मोटे नंबर लक्षा गया मैं आता तुम्हारा डोमेन लक्षा आल मैं पहले तीन प्रॉब्लम कुछ ले जे सीईटीत होते अजु दोन प्रॉब्लम है अपने सीईटीत घे नर अपन डोमेन आ रेंज हा टाइप कवर करू आता नीट लक्षा दे बगा कि हे दोन प्रॉब्लम जाए कि अपने सीडले प्रॉब्लम फिनिश होते पुनः मज कन्क्लूजन असर है कि एक ही न्यूमेरिकल इत पुस्तका बाहर का नहीं है ओके अब बह कन्सेप्ट तीच है थोड़ाशा वैल्यू चेंज के का ही बिगड़ नहीं मे मैं क्या मना चाहिए कि आज आज आप टेक्स्ट बुक सग सॉल्व कराए बाहर का नहीं है आता प्रॉब्लम बगा इतने एक फंक्शन है और तो कुछ टाइप से आइडेंटिफाई कराए संगित वन टू वन है का मेनी टू वन है इन टू है का ऑन टू है अ चार ऑप्शन है आता अपन का कि एफ ऑफ एक्स वन इक्वल्स टू मैं क्या एक्स वन स्क्वेर प्लस फाइव अस घे अपन मे मैं एफ ऑफ एक्सने एक्स वन लिख है आता एक्स टू इक्वल्स टू एक्स टू स्क्वेर प्लस फाइव अपन अस अज्यूम करू कि दोगे इक्वल है बगा मैं क्या यार कि एफ ऑफ एक्स वन इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स टू म एक्स वन स्क्वेर प्लस फाइव दैट इक्वल्स टू एक्स टू स्क्वेर प्लस फाइव 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 कैंसल म एक्स वन इक्वल्स टू प्लस माइनस एक्स टू मग ये फंक्शन वन टू वन नहीं है जर अस वैल्यू पुट के जर तुम एक्स वन इक्वल्स टू एक्स टू आल तो वन टू वन फंक्शन आता समझू गया ना इत जर थ्री एक्स प्लस फाइव आत स्क्वेर नसता तो यह दोन वैल्यू इक्वल आता मे स्क्वेर न सेल तो वन टू वन पस जर आल तो मेनी टू वन यारे फंक्शन कसला है संगा मेनी टू वन आता अजुन का बगा समझुन घे प्रयत्न करा एफ ऑफ एक्स मे वाय मै ची वैल्यू है एक्स स्क्वेर प्लस फाइव ओके वाई ची वैल्यू है एक्स स्क्वेर प्लस फाइव मे मै वाई माइनस फाइव इक्वल्स टू एक्स स्क्वेर मग वाय मायनस फाईव्ह इक्वल्स टू एक्स आता इथं आपल्या काय लक्षात आलं माहिती आहे का समजून घेण्याचा प्रयत्न करा वायच्या सगळ्याच व्हॅल्यू इथं चालत नाही आहेत फाईव्ह नाही चालणार ठीक आहे फाईव्ह पेक्षा लेस दॅन व्हॅल्यू असतील तर नाही चालणार याचा अर्थ हे इन टू फंक्शन आहे म्हणजे बघा वायच्या सगळ्याच व्हॅल्यू सॅटिस्फाय झाल्या असत्या तर ते ऑन टू फंक्शन असतं पण वायची व्हॅल्यू चालत नाहीत बऱ्याचशा म्हणजे ते कुठलं फंक्शन आहे इन टू मग तुमच्या लक्षात येते का इथं जरी क्यूब जरी असतं ना अब का क्यूब रूट प्लस मायनस नसतं निगेटिव्हचं क्यूब रूट निगेटिव्ह असतं 
पॉजिटिव चं क्यूब रूट पॉझिटिव्ह असतं मग जर इथं एक्स क्यूब रूट असतं क्यूब असतं दोन इकडांना तरी तो फंक्शन वन टू वन आला असता इथं कुठला आला आहे मेनी टू वन ओके म्हणजे टू आता इथं बघा डोमेन आणि रेंज फक्त रेंज विचारले पण मी डोमेन पण तुम्हाला एक्सप्लेन करतो कुठल्याही फंक्शनमध्ये लक्षात घ्या ते जे डिफाय नॉट डिफाईन केव्हा होतं जर डिनॉमिनेटर झिरो असेल तर बघा ना इथं डिनॉमिनेटर झिरो केव्हा येईल जर एक्सची व्हॅल्यू मी टू पुट केली तर मग टू मायनस टू काय येतंय झिरो याचा अर्थ मला टू नको आहे म्हणजे डोमेनमध्ये मी टू सोडून कोणताही नंबर घेऊ शकतो रिअल नंबर पण टू मला काय करावं लागेल मायनस म्हणजे टू नको आहे आता रेंज रेंज काढताना थोडंसं सिम्प्लिफिकेशन करूया बघा की एक्स स्क्वेअर मायनस फोर आहे ना मग आपण असं करूया की एक्स प्लस टू एक्स मायनस टू डिनॉमिनेटर एक्स मायनस टू हे कॅन्सल उरलं कोण एक्स प्लस टू आता तुम्हाला वाटेल एक्सची कुठलीही व्हॅल्यू म्हणजे रेंज बघा आता म्हणजे हे वायची व्हॅल्यू म्हणजे रेंजच आहे लक्षात घ्या मग आता रेंज काढताना मी काय म्हणतोय कुठलाही रिअल नंबर येईल कुठलंही अॅन्सर येऊ शकतं फक्त फोर येणार नाही कारण आपलं अगोदरच ठरलंय डोमेनमध्ये की टू नको आहे मग तर टू पुट केला तर फोर येतोय ना मग टूच घेतला नाही तर फोर येईल का नाही आता आपण सीईटीत आलेले प्रॉब्लेम सगळे घेतले त्याची टफनेस लेवल पण तुमच्या लक्षात आलेली आहे चला मग आपण आता टेक्स्ट बुकमधले प्रॉब्लेम घेऊया आता नीट लक्ष द्या की पहिलं न्यूमेरिकल आहे आपण आता डोमेन आणि रेंज फाइंड आउट करा याचे जास्तीत जास्त न्यूमेरिकल घेऊया समजून घ्या की जर तुम्हाला फंक्शन रूट दिलं असेल तर एक तुम गोष्ट लक्षात ठेवा की जर रूट दिलं असेल तर आपल्याला ती व्हॅल्यू पॉझिटिव्ह पाहिजे म्हणजे ग्रेटर दॅन झिरो पण इक्वल टू झिरो पण चालेल कारण ते न्यूमरेटर आहे तेच जर मी डिनॉमिनेटरमध्ये असं लिहिलं की एक्स स्क्वेअर मायनस वन तर त्या केसमध्ये मात्र एक्स स्क्वेअर मायनस वन फक्त ग्रेटर दॅन झिरो पाहिजे इक्वल टू नको आहे का जर इक्वल टू झिरो घेतला तर वन ऑफ ऑन झिरो म्हणजे नॉट डिफाईन नाही चालणार मग लक्षात आलं का इथं मी इक्वल ग्रेटर दॅन आणि इक्वल टू झिरो घेतलं आता काय करूया की आपण ना मला एक्ससाठी व्हॅल्यू काढायच्या अगोदर डोमेन काढायचं आहे मग मी हे जरा सॉल्व्ह करतो मग थ्री इंटू एक्स काय येणार आहे थ्री एक्स मायनस एक्स स्क्वेअर मायनस थ्री प्लस एक्स आणि ग्रेटर दॅन इक्वल्स टू झिरो आता समजून घ्या मायनस एक्स स्क्वेअर थ्री एक्स आणि हा एक्स फोर एक्स मायनस थ्री आणि हे असं येणार ओके मायनस थ्रीकडे गेल्यावर प्लस थ्री होतील आता एक्स स्क्वेअर मायनस प्लस फोर एक्स आणि इकडं थ्री आता समजून घ्या हे बरोबर आहे की फोर हा टू पेक्षा मोठा आहे आता मी दोघांचे साईन चेंज करतो मग मायनस फोर मायनस टू आता मात्र मायनस टू मोठा आहे म्हणजे या केसेसमध्ये जेव्हा तुम्ही साईन चेंज करताना तेव्हा मधलं म्हणजे प्लसचं मायनस करत असाल तर इथलं साईन पण चेंज केलं पाहिजे आता या मायनसचं प्लस करतो चला या प्लसचं मायनस करतो तर इथं हे असं येणार आणि इथं येणार मायनस थ्री आता चला मला थर्ड टर्म ॲडजस्ट करायचं आहे मग थर्ड टर्म तुम्हाला माहीत आहे हाफ एक्सचा कोएफिशियंट आणि ब्रॅकेट स्क्वेअर चला फोरला टूनं डिवाइड करा टू टूचा स्क्वेअर फोर म्हणजे दोन्ही बाजूला मला फोर ॲड करावं लागेल म्हणजे इथं एक्स स्क्वेअर मायनस फोर एक्स प्लस फोर इकडं पण प्लस फोर केलं की मायनस थ्री प्लस फोर म्हणजे वन येणार ओके म्हणजे मला काय मिळालं ते बघा लक्ष द्या की एक्स मायनस टू ब्रॅकेट स्क्वेअर लेस दॅन इक्वल्स टू वन आता मला त्याचा स्क्वेअर रूट काढायचं आहे आता इथं लक्षात घ्या स्क्वेअर रूट काढताना प्लस मायनस वन येणार आहे स्क्वेअर रूट काढताना प्लस मायनस वन येणार आहे त्याच्यामुळे लिहिताना कसं लिहायचं माहित आहे का की प्लस मायनस वन ना मायनस वन इकडं लिहायचं आणि प्लस वन इथं मी तुम्हाला आत्ताच बोललो की आपल्याला एक्सची व्हॅल्यू काढली की डोमेन मिळतो लक्षात घ्या आता एक्स पाहिजे ना मग इथं मायनस टू आहे तिथं मला प्लस टू ॲड केलं तर एक्स मिळतंय पण सगळीकडंच प्लस टू ॲड केलं पाहिजे इथं प्लस टू ॲड करा मायनस वन प्लस टू वन येणार इथं फक्त एक शिल्लक राहील आणि इथं थ्री मिळालं का डोमेन पण हे डोमेन लिहित असताना मी काय लिहितोय ते बघा मी स्क्वेअर ब्रॅकेट देणार का कारण हा वन मला पाहिजे नको असतं तर मी साधी ब्रॅकेट दिली असती छोटी ब्रॅकेट आणि इथं थ्री म्हणजे हे मला मिळालं डोमेन ओके पण आता आपल्याला रेंज फाइंड आउट करायचे आहे हे लक्षात घ्या मग हे काम करा विद्यार्थी मित्रांनो हे डोमेन पहिला लिहून घ्या स्क्रीनशॉट काढा का मला हे आता थांबा इकडं इथं आन्सर लिहितो मी हा डोमेन कारण बाकीचं मी जरा पुसून टाकणार आहे कारण रेंजला मला परत तेवढी जाग लागणार आहे पण मी तुम्हाला बोललो की आपल्याला काय करायचं आहे माहिती आहे का की सीईटीसाठी थोडंसं ना ऑप्शनकडं बघितलं तरी पण आपल्याला कळू शकतं बघा ना वन थ्री व्हॅल्यू पुट करून बघा एक्सची व्हॅल्यू वन पुट करा 
ठीक है वन मैनस वन जीरो जीरो चालत है अपने एक्स टू वैल्यू थ्री पर्यत जाऊ दे थ्री मैनस थ्री जीरो चालत है अपने दोगों मदल वैल्यू चालत है लक्षा गया मे कहू शकता है मैं लिखुन क्या चल आता रेंज बोखे अपन आता बगा रेंज मी जे फाइंड आउट करना है ना कि थोड़स लेंदी हो नीट लक्षा दया ब मेरा नहीं तो एक फंक्शन व्यवस्थित तैयार कराएं है मैं क्या करते आत मल्टीप्लाय कर मैं का एक्स इंटू थ्री थ्री एक्स माइनस एक्स स्क्वेर माइनस थ्री और प्लस एक्स मे माला मिला कि मैनस एक्स स्क्वेर ओके प्लस फोर एक्स आइनस थ्री ठीक है आता मैं क्या करते बी या दोगात माइनस साइन कॉमन काड़तो मे माला एक्स स्क्वेर माइनस फोर एक्स मिलते बाहर माइनस थ्री है ठीक है थर्ड टर्म मैं चाटते तो का प्लस फोर है तेज ओके okay, मैं इत प्लस फोर करते लिखल है मी प्लस फोर पे ऐक्चुअली माइनस है लक्षा गया मैं ऐडजस्ट करता बाहर प्लस फोर घजे मे माला आता फंक्शन मिलाल हे फोर माइनस थ्री मजे इत वन आणि हे जे आहे ते आहे एक्स मैनस टू ब्रैकेट स्क्वेर आता लक्ष दया फंक्शन मैं आता डोमेन महती है मैं अपन डोमेन फाइंड आउट के आता कसा है बगा डोमेन वन आ थ्री होता अर्थ एक्स ची वैल्यू वन आी मधे है आता मज ऐसा कि कस है कि सी डीत कस महत्ते का टेसू मे अ प्रॉब्लम पे कि इजी फंक्शन दिल एवं किचकट नहीं दिल डोमेन ऑलरेडी दिल है रेंज विचार डोमेन दिल है मे दिल आता डोमेन वो रेंज काड़ता हिथ मधे जे है ना तुम्हारा हि टर्म इंट्रोड्यूस कराए मैं मैं संगा य टर्मला तिथ आना चाहिए मैं इत को एक्स मैनस टू चला दोन मैनस टू करो वन ती सी कड़ वन मैनस टू मैनस वन इत एक्स मैनस टू थ्री मैनस टू का है वन चला हे तर के मी आता तेचा स्क्वेर करतो समझू घे प्रयत्न करा एक्स मैनस टू चा स्क्वेर वन चा स्क्वेर वन आता तुम्ही तुम्हें मैनस वन चा स्क्वेर कि प्लस वन अरे पे प्लस वन लिखन कस चाले तो तुम्हें लक्षा घया निगेटिव नंबर अल जर तुम्हें स्क्वेर के तो इत जीरो लक्षा घया कारण स्क्वेर ऑलवेज ग्रेटर दैन और इक्वल टू जीरो स्क्वेर निगेटिव हो शक नहीं ना इतपर्यंत आलो चला आता आता क्या कराए कि माइनस साइन दयाच है तुम्हारा आठवत है कि माइनस साइन दिल कि साइन चेंज हो रहा है मजे समझू क्या हेला जीरो लिया पाइन आता आना उलट होना मैनस एक्स मैनस टू चो स्क्वेर ही है माइनस वन पिता ना इकड़े लिया बर का नेहमी ना तुम्हें हा डायरेक्शन मे लिया बर का इकड़े लोअर वैल्यू इकड़े हायर वैल्यू मे मैनस वन ये मधे तसच रह जीरो ओके आता वन ऐड करा सगिका चला मैनस वन मध्य प्लस वन ऐड करा जीरो इत वन ऐड करा एक्स मैनस टू चाह स्क् इत ऐड करा वन आता काड़ा स्क्वेर रूट का अपने संगा स्क्वेर रूट आता लक्ष दया समझू घे प्रयत्न करा मैं इत का स्क्वेर रूट का संगा वन मैनस एक्स मैनस टू चाह स्क्वेर ओके आता जीरो चवे जीरो ओके पन वन चक्वे रूट पन वन चार है लक्षा गया मे इत माला स्क्वे रूट वन मिला ओके आता समझू घे प्रयत्न करा इत फंक्शन मिला अपने आता इश्यू आ इत लक्षा गया कि समझू घे प्रयत्न करा कि हे जे फंक्शन है ओके हेच जो स्क्वे रूट है तो निगेटिव पू शकता ना मे मैं इत लिखो मैनस वन माला रेंज मिला मैनस वन टू प्लस वन आल लक्षा अपन आता नेक्स्ट प्रॉब्लम बोल आता लक्ष दया कि रेंज काड़ता मी का बे जे फंक्शन होता ना ओके ते मगाशी कि स्टेप है मैं ब्रैकेट सॉल्व करूँ घर थर्ड टर्म ऐडजस्ट के लिए मी य कन्वर्ट के लिए आप फंक्शन आ डोमेन का होता संगा वन टू थ्री आता तुम्हें जर पुस्तक बगित सीम एवड कि नहीं दिल बर का रेंज में अपने वे लगना है खूब इजी प्रश्न है लक्षा गया कि तुम्हारा जो डोमेन महित तो रेंज पटकन काड़ता है आता डोमेन वन टू थ्री है मजे एक्स की वैल्यू ही अभी है ओके आता मैं क्या कराए लक्षा गया कि डोमेन वरुण मैं ना ये फंक्शन तैयार कराएं ही टर्म मैं तिथ मधे पाजे सद्या मजेक एक्स है तिथ मैं मैं करते बेला पाजे को एक्स मैनस टू मैं सगड़ मैनस टू करते मैं वन मैनस टू मैनस वन मधे एक्स मैनस टू थ्री मैनस टू वन आता चला मैं स्क्वेर करते आता एक गोष लक्षा तुम्हारा आली का बगा कि स्क्वेर हा नीज ग्रेटर दैन ऑल ऑलवेज इक्व टू ग्रेटर दैन ऑल इक्व टू जीरो होना कि मैनस वन चक्वेर प्लस वन लिखू ना इतना जीरो लिया पन या वन चक्वेर इकड़ वन एना 
ओके आता इथपर्यंत मिळालं मला आता मला मायनस साईन पाहिजे पण मग अशी बघितलं आपण आता झिरोला साईन चेंज होत नाही पण हे बदलणार ना इथलं इथं मायनस घेतल्यामुळं एक्स मायनस टू ब्रॅकेट स्क्वेअर हे असं आहे त्याच्याऐवजी हे असं येणार आणि मायनस वन पण लिहिताना परता पण असं लिहूया की मायनस वन ओके मायनस एक्स मायनस टू ब्रॅकेट स्क्वेअर आणि इकडं झिरो आता उरलंय कोण मला वन ॲड करायचं आहे ठीक आहे मग ह्यात मी वन ॲड केल्यावर झिरो येणार ओके okay, यात वन ॲड करतो आता जवळपास आपण आलेलो आहे याचं स्क्वेअर रूट घेतलं की मिळालं फंक्शन आता समजून घ्या याचं स्क्वेअर रूट घेतलंय मी म्हणजे मला मिळालं कोण फंक्शन वनचं स्क्वेअर रूट वन आता तुम्ही म्हणाल वनचं स्क्वेअर रूट प्लस मायनस वन मग इथं मायनस वन लिहिलं पाहिजे का झिरो तर आपण स्टार्टला सांगितलं होतं की आतली व्हॅल्यू ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल्स टू झिरो आहे ना त्याच्यामुळे इथं झिरोच राहणार मायनस वन येणार नाही आहे लक्षात घ्या त्याच्यामुळे तुम्हाला रेंज मिळाली बघा स्क्वेअर ब्रॅकेटच द्या कारण इक्वल टू आहे झिरो आणि वन मग पहिलं किचकट प्रॉब्लेम तुमच्या लक्षात आला आता पुढचे प्रॉब्लेम आपण पटापट घेऊया आता दुसऱ्या प्रॉब्लेममध्ये बरं का पुन्हा स्क्वेअर रूट आहे पण ते डिनॉमिनेटरमध्ये आहे मग डोमेन काढताना मी काय करणार आहे की मग एक्स स्क्वेअर मायनस वन ग्रेटर दॅन झिरो असं लिहिणार आहे ओके म्हणजे याचा अर्थ एक्स स्क्वेअर ग्रेटर दॅन वन येणार मायनस वनचं इकडं मी प्लस वन करतो ओके आता मला काढायचं स्क्वेअर रूट लक्ष द्या मला काय काढायचं आहे सांगा स्क्वेअर रूट मग मला सांगा की स्क्वेअर रूट मात्र प्लस मायनस वन येतं ना रे स्क्वेअर रूट काय येतं सांगा प्लस मायनस वन मग याचा अर्थ काय की एक्सची व्हॅल्यू बघा वन समजून घेण्याचा प्रयत्न करा मी इथं असं लिहितो की मायनस वन आणि प्लस वन ओके बरोबर आहे का हे असं नाही चालणार लक्षात घ्या म्हणजे मला इथं काय करावं लागेल बघा या कंडिशन नंतर की एक्स म्हणजे डोमेन लिहित असताना मला व्हॅल्यूज वन घेऊन नाही चालणार म्हणजे मी अशी ब्रॅकेट देतो पण वन पेक्षा मोठी कुठली व्हॅल्यू चालू शकते ना म्हणजे बघा इथं टू थ्री फोर कुठली चालू शकते म्हणजे मी इन्फानाईट पण इन्फिनिटी पण नको आहे त्यामुळे हीच ब्रॅकेट द्या अरे पण तसं इथं मायनस वन नको आहे पण मायनस वन सोडून दुसरी कुठली पण व्हॅल्यू चालू शकते समजा इथं मी मायनस टू घेतलं मायनस टूचा स्क्वेअर प्लस फोर चालतंय ना म्हणजे इकडं मी मायनस इन्फिनिटी नाही घेऊ शकत पण या दोघांपैकी कुठली व्हॅल्यू घेऊ शकतो म्हणजे इथं येणार युनियन आता हे टिपिकल केस आहे तुम्ही लक्षात घ्या हा तुम्हाला मिळाला डोमेन आता रेंज काढण्याची वेगळे मेथड आहे थोडेसे इथं बघा एफ ऑफ एक्स म्हणजेच वायची व्हॅल्यू असते मग वाय इक्वल्स टू वन अपॉन रूट एक्स स्क्वेअर मायनस वन चला दोन्ही पावचं स्क्वेअर करूया मग वाय स्क्वेअर इक्वल्स टू वन अपॉन एक्स स्क्वेअर मायनस वाय वन क्रॉस मिटेशन करा कि मग एक्स स्क्वेअर मायनस वन इक्वल्स टू वन अपॉन वाय स्क्वेअर मग होणार काय बघा की एक्स स्क्वेअर इक्वल्स टू वन अपॉन वाय स्क्वेअर प्लस वन मग एक्सची व्हॅल्यू करण्यासाठी रूट येणार आता समजून घेण्याचा प्रयत्न करा मी काय सांगतो ते हे बघा वायची कोणतीही व्हॅल्यू चालेल तुम्हाला एक्सची व्हॅल्यू मिळणार आहे फक्त झिरो नको आहे म्हणजे वाय म्हणजेच आपले वायची व्हॅल्यू म्हणजेच रेंज आहे ना म्हणजे बघा मग रेंज इथं लिहितो मी रेंज म्हणजे कुठला पण रिअल नंबर चालेल लक्षात घ्या पण झिरो आपल्या नको आहे म्हणजे हे झाली या फंक्शनची रेंज मग सोपं होतं तुमच्या लक्षात आलं पण रेंज काढताना नवीन काय केलं आपण के एफ ऑफ एक्स म्हणजेच वाय अज्युम केलं आणि एक्सची व्हॅल्यू काढली मग त्याचे वायच्या कुठल्या व्हॅल्यू येऊ शक चालू शकत नाही आहेत त्या आपण मायनस केल्या मग चला आपण लगेच नेक्स्ट प्रॉब्लेम घेऊया आता लक्ष द्या की हे जे फंक्शन दिलं ना बघा की फंक्शन नॉट डिफाईन केव्हा असतं जर डिनॉमिनेटर झिरो आला तर मग मला इथं डिनॉमिनेटर जर झिरो नको असेल तर एक्सच्युअल तीन घेऊन नाही चालला ना एक्चुअल जर थ्री घेतली तर ओके झिरो येईल म्हणजे तुम्हाला सांगू का डोमेन किती इझी आहे बघा ना आता की डोमेन काढण्यासाठी कुठलाही नंबर चालेल फक्त थ्री नको आहे ओके आता बघा रेंज पण मी तुम्हाला पटकन फाइंड आउट करून दाखवतो बघा की एफ ऑफ एक्स म्हणजे कोण आहे वाय दॅट इक्वल्स टू एक्स प्लस थ्री आणि एक्स मायनस थ्री मला क्रॉस मल्टिशन करून ना एक्सची व्हॅल्यू काढायची आहे मग चला इकडं मल्टिप्लाय करतो एक्स इन टू वाय एक्स वाय मायनस थ्री वाय इक्वल्स टू एक्स प्लस थ्री ओके हे प्लस एक्स इकडं आल्यावर मायनस एक्स होतील म्हणजे मला काय मिळेल एक्स वाय मायनस एक्स इक्वल्स टू थ्री वाय 
हे प्लस झालं आणि हे प्लस थ्री या दोघातून एक्स कॉमन काढा आणि ब्रॅकेटमध्ये येईल वाय मायनस वन दॅट इक्वल्स टू थ्री मग मला एक्सची व्हॅल्यू काय मिळाली थ्री वाय प्लस थ्री अपॉन वाय मायनस वन आता तुमच्या रेंज लक्षात आली का बघा की कोणताही रिअल नंबर चालेल पण वन घेऊन नाही चालणार कारण जर वन घेतलं तर वन मायनस वन इथं झिरो येईल एक्स नॉट डिफाइंड होईल ना म्हणजे तुम्हाला कळालं का की रेंज म्हणजे वायची व्हॅल्यू कुठलीही चालू शकते फक्त वन नको आहे आलं का लक्षात लगेच न थांबता मी पुढचं फंक्शन घेतो ते आहे रूट नाईन मायनस एक्स स्क्वेअर रूट आपण मग अशीच बघितलं आता इथं डिनॉमिनेटर नाही आहे न्यूमरेटर आहे त्याच्यावर मी काय लिहिणार की नाईन मायनस एक्स स्क्वेअर ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल्स टू झिरो मग याचा अर्थ नाईन ग्रेटर दॅन एक्स स्क्वेअर आता समजून घ्या लिहिताना असं लिहूया चला ठीक आहे साईन चेंज केलं मी हा स्क्वेअर रूट काढा मग स्क्वेअर रूट साजिक आहे प्लस मायनस येणार म्हणजे मायनस थ्री इकडं लिहा प्लस थ्री बरं एक्सची व्हॅल्यू म्हणजे कोण मिळाला आपल्याला डोमेन मिळाला मग मला डोमेन जे मिळालंय लक्षात घ्या बघा की डोमेन मिळालंय मला मायनस थ्री टू प्लस थ्री स्क्वेअर ब्रॅकेट का त्या व्हॅल्यूज मला पाहिजेत आता जर शांतपणे आपण जर बघितलं ना तर आता आपल्याला रेंज फाइंड आउट करायचं आहे ओके मग आता समजून घ्या की डोमेनवरून रेंज करता येते फाइंड आउट आपण मग आजची मेथड वापरून बघूया आपण बघा हे आहे ना चला याचा स्क्वेअर करा ओके म्हणजे स्क्वेअर केल्यावर नाईन पण थांबा रेंज काढताना इकडं झिरो घ्यावं लागेल काय करावं लागेल सांगा झिरो घ्यावं लागेल हे लक्षात घ्या कारण आपण अशीच कंडिशन तयार केली त्याच्यानंतर लक्षात घ्या आता मी प्रत्येकाला मायनस साईन मल्टिप्लाय करतो म्हणजे मी इथं लिहितो मायनस एक्स स्क्वेअर ओके okay. इथं झिरो तसंच राहणार आणि इथं मायनस नाईन पण चूक तुमच्या लक्षात आली का मधलं साईन चेंज होणार ओके okay. पण आपण काय ठरवलंय की नेहमी साईन हे असं द्यायचं आपल्याला त्यामुळे मायनस नाईन मी इथं लिहितो ओके okay. हे मायनस एक्स स्क्वेअर आणि इथं झिरो चला आता दोन्ही बाजूला नाईन तुम्ही ॲड करा दोन्ही बाजूला काय करा नाईन म्हणजे ऍक्च्युली खरं सांगू का डोमेनमध्ये ज्या गोष्टी आहेत त्याच परत मिळत आहेत हे मला माहिती आहे बरं का आता परत नाईन ॲड केलं तर नाय मायनस नाईन प्लस नाईन झिरो येईल इथं नाईन येईल आणि इथं नाईन येणार ठीक आहे प्रत्येक ठिकाणी नाईन ॲड केलं स्क्वेअर रूट काढा आता तुम्हाला माहिती आहे इथं झिरोच घेणार आहे मी लक्षात घ्या इथं मायनस थ्री होतं नाही घेणार कारण आपण स्टार्टलाच कंडिशन तशी कन्सिडर केले आणि इथं मात्र काय येणार सांगा थ्री मग तुम्हाला जी काही रेंज मिळाली ती झिरो टू थ्री मिळाली मग आता बघा डोमेन आणि रेंज खूप इझी जरी वाटलं तरी अजून मी तुमच्याकडून थोडीशी प्रॅक्टिस करून घेणार आहे एक्सप्लेन करेन प्रॉब्लेम आणि ॲज अ होमवर्क तुम्हाला देईन मग हे झाले लक्षात नेक्स्ट प्रॉब्लेम घेऊया आता फळ्यावर मी तुम्हाला होमवर्क दिलेला आहे ओके समजून घेण्याचा प्रयत्न करा डोमेन आणि रेंज फाइंड आउट करायचं आहे काहीही अवघड नाही आहे होमवर्क कम्प्लीट करा आता बऱ्याच मुलांना ह्याचा डाऊट येईल आता इथे मी स्टार केला म्हणजे काही अवघड नाही आहे टेक्स्टबुकमध्ये सॉल्व्ह प्रॉब्लेम आहे डोमेन अँड रेंज बघा तुम्ही पण इथं बघा आता फंक्शन लक्ष द्या इथं फंक्शन आहे लॉक टू द बेस ई एक्स म्हणजे तुम्हाला माहिती आहे आपण एल एन एक्स म्हणू शकतो असं पण म्हणू शकतो समजून घ्या की एक्सची व्हॅल्यू जर निगेटिव्ह असेल तर इथं फंक्शन नॉट डिफाइंड येणार आहे म्हणजे एक्सची व्हॅल्यू निगेटिव्ह नको आहे म्हणजे मला डोमेन मिळालं एक्स इज ग्रेटर दॅन इक्वल्स टू झिरो ओके आपण काय करूया बघा एक समजून घ्या की बघा बरेच मुलं ना फंक्शनमधल्या ग्राफला घाबरतात तर मी तुम्हाला सांगतो ग्राफ पाट नाहीत करायचे रे फंक्शनवर लगेच ग्राफ जमतो आपल्याला एक काम करूया एफ ऑफ एक्स म्हणजे वायची व्हॅल्यू ना मग वाय इक्वल्स टू लॉक टू द बेस ई आणि एक्स चला एक्सची व्हॅल्यू वन पुट करा ओके एक्सची व्हॅल्यू काय पुट करा वन ओके ग्रेटर दॅन इक्वल्स टू झिरो आहे ना वन पुट करूया मग लॉग वनची व्हॅल्यू काय येणार आहे झिरो म्हणजे वायची व्हॅल्यू झिरो म्हणजे मला एक्सची व्हॅल्यू वन वायची व्हॅल्यू झिरो हा पहिला पॉईंट मिळाला ओके आता एक्सची व्हॅल्यू जर मी टू पॉईंट थ्री वन म्हणजे ई पुट केली इथं तर लॉक टू द बेस ई ई वायच व्हॅल्यू वन येणार म्हणजे इथं टू पॉईंटला वायच व्हॅल्यू वन येते म्हणजे तुमच्या लक्षात आलं का हा ग्राफ वर जातोय अरे पण एक्सची व्हॅल्यू तुम्ही लेस दॅन वन पुट केली लेस दॅन वन पुट केल्यानंतर वायची व्हॅल्यू तुम्हाला निगेटिव्हमध्ये मिळते म्हणजे ह्या कर असं आहे लक्षात घ्या म्हणजे समजून घ्या तुम्हाला रेंज आता लक्षात येईल सॉरी ब्रॅकेट इम्पॉर्टंट आहे अशी ब्रॅकेट द्यावं लागेल कारण अशी रेंज हा असा पुढं जाणार आहे कुठं मायनस इन्फिनिटी आणि इकडं पण ते वाढणार आहे अप टू प्लस इन्फिनिटी पण ते दोन्ही व्हॅल्यू नको आहेत म्हणून ती ब्रॅकेट दिली आपण मग तुमच्या लक्षात आलं का की तुम्हाला कुठलंही फंक्शन देऊ दे आता डोमेन आणि रेंज तुम्हाला जमलंच पाहिजे हे लक्षात घ्या आता आपण नेक्स्ट टाईप घेऊया मग आता मी अतिशय महत्वाचा टाईप घेतोय इथं लक्ष द्या हे फंक्शन दिलं आहे तुम्हाला बरं का 
एक फंक्शन दिल है आता अपन अस करू बर का लक्ष दया अपन अस अज्यूम करू कि एक्स वन एक्स टू बिलॉन्ग्स टू आर है एफ ऑफ एक्स वन इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स टू ओके मे मैं इत का लिखना सगा बो मग थ्री ये अपन वीडियो सुरुआती बगा टू थाउजंड नाइनटीन का चौथा पेपर मे अपन डिस्कस के लिए हाच प्रॉब्लम असा प्रॉब्लम होता हाच नहीं आसा होता मैनस फोर इत थ्री एक्स टू मैनस फोर मैनसला मैनस कैंसल फोड़ा थ्री लं थ्री कैंसल होती अर्थ एक्स वन इक्वल्स टू एक्स टू आता हे इक्वल आल ना मे है वन टू वन फंक्शन जो नस्त आल ना तो मेनी टू वन आलास तो ये लक्षा गया मे जा वन टू वन आता दूसरी महत्व की गोष्ट का महत्ति है का कि चला एफ ऑफ एक्स मे वाई म वाई इक्वल्स टू थ्री एक्स माइनस फोर यहाँ एक्स की वैल्यू काड़ा म वाई प्लस फोर अपॉन थ्री इक्वल्स टू एक्स मजे वाई या को ही वैल्यू सा एक्स की वैल्यू तुम्हारा मिलते मे जाए ऑन टू पर वाई की एक जरी वैल्यू होता समझा वाई जर डिनॉमीटर मे वाई माइनस फोर आत तो फोर नहीं चलत ना मत इन टू एनआर पे ऑन टू है मैं वन टू वन आन टू है आता लक्ष दिया तुम्हारा मैं आत्ता संगित कि वाई इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स यर्थ एफ इनवर्स वाई मजे एक्स ना मैं तुम्हें एक्स की वैल्यू का काड़ी संगा वाई प्लस फोर अपॉन थ्री हि एक्स की वैल्यू अरे पक्स मे को एफ इनवर्स वाई म एफ इनवर्स वाई इक्वल्स टू वाई प्लस फोर अपॉन जो थ्री अल तो एफ इनवर्स एक्स की वैल्यू एक्स प्लस फोर अपॉन थ्री आते फ्त वाई से ठिकाने एक्स लिखल आता तुम्हारा एवड कराए कि ज्यादा वैल्यू संगित पुट करू मैं तुम्हारा एफ इनवर्स समझा माइनस टू विचार ये मैं घतो ये हाँ तो तुम्हें जित जित एक्स है तो माइनस टू पुट करा मैं फोर माइनस टू टू तुम्हारा एन्सर मिले टू बाय थ्री मैं हा इम्पॉर्टंट टाइप तुम्हारे लक्षा आला का आता विद्यार्थी मित्रों फंक्शन मे आता किस का उरले नहीं है तरी देखी का प्रॉब्लम सॉल्व करा जास्ती जास्त ठीक है अब बगा एफ ओ जी जी ओ एफ तेजन कभी कभी आंसू दी लक्षा गया बगा कि एफ ऑफ टू एक्स प्लस वन इक्वल्स टू एफ ऑफ थ्री एक्स एंड फाइंड के वगैरह अपन तो सी टीत आगित है उसके वैल्यूज पुट कराए ना का ही अवगड़ नहीं है मैं विद्यार्थी मित्रों बयापैकी पार्ट्स मैं तो कवर के लिए ओके जर आता मी का करना तुम्हारा क्लिअरली संगत कि फंक्शन का हा वीडियो तैयार के लिए का ही दिवस मी फंक्शन से जो टिपिकल प्रॉब्लम मेरा अजु मिला तो नक्की कि टेस्टबुक मैं वाला वाटल नहीं हा प्रॉब्लम मुला अवगड़ जो है तो अब्लम सिल्ड कर फंक्शन का पार्ट टू बनवेन पे वे लगे लक्षा गया एवं मेरा पुरेस है वाटत सद्या सुरुआती डोमेन रेंज तो फाइंड आउट करा जमल पाजे टाइप ऑफ फंक्शन वन टू वन मेनी टू वन इन टू वन टू हे पे आता तुम्हारा मगर से शिकवल है सी डीत बगित अपन पांची या पांच प्रॉब्लम इजी होते मैं दोन मार्क अपने फिक्स जाए एवडा कॉन्फिडन्स वाड़ला पाजे अभ्यास करा बेस्ट ऑफ लक धन्यवाद